வந்தனம் சுஷ்வாகன் வெல்கம் டு ஷெப் தாமஸ் யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்த் இந்தியாவில் ரொம்ப பாப்புலர் அல்மோஸ்ட் எல்லா கடையிலையும் அதாவது அமராபாட்டில் சரி டெல்லியில் சரி பாம்பேல சரி இந்த பக்கம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருமையான ஒரு டெசர்ட்டு தயிரை வச்சு ஒரு டெசர்ட் பண்ணுவாங்க அது பேர் வந்து ஸ்ரீகந்தன் பேர் இப்போ நம்ம மாம்பழ சீசனால் நம்ம வந்து மேங்கோ ஸ்ட்ரீகந்த் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரீகந்தன் சொல்லும்போது தயிரை வந்து புறக்கொத்தணும் அதாவது பாதை தண்ணி இல்லாமல் காய்ச்சிட்டு நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தயிரை ஊற்றி திக்காக கேக் மாதிரி நம்ம வந்து தயிரை வந்து புறக்கொத்திக்கணும் அதை வந்து நம்ம துணியில் வடி கட்டிடணும் லாஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் உள்ள துணியில் வடி கட்டிட்டு டைட்டாக புழிஞ்சு வச்சுக்கணும் எப்படி நம்ம பன்னீர் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் எந்த பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சம் சக்கரையை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் குங்கும பூ வேணும்னா கொஞ்சமாக பாலில் கரைச்சி அந்த ஸ்ரீகந்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து கேச ஸ்ட்ரீ கஞ்சம் சொல்லுவோம் குங்கும பூ போட்டிங்கன்னா அந்த குங்கும பூ வாசனையோட அந்த ஜில்லுன்னு சாப்பிடும்போது ரொம்ப கலக்கலான ஒரு டெசர்ட் அது டெசர்ட்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அந்த குங்கும பூ போடும்போது ஏலக்காய் பொடி போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த குங்கும பூ வாசனை அடிச்சிடும் அதனால் ஏலக்காய் பொடி தேவையில்லை குங்கும பூ பத்திரம் போட்டாவே நல்லாயிருக்கும் இந்த மேங்கோ ஸ்ட்ரீ கட்டுக்கு நான் அந்த ஏலக்காய் பொடி கூட போட போகிறது இல்லை குங்கும பூ போட போகிறது இல்லை ஏன்னா நேச்சுரல் ஃப்ளேவர் வந்து மேங்கோக்கு இருக்குது அந்த மாங்காய் மாம்பழத்துக்கு அந்த நேச்சுரல் ஃப்ளேவர் இருக்குது அதனால் அந்த மாம்பழ வாசனையோட சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரீ கட்டுக்கு இப்போ அந்த பாரம்பரியமான டெசர்ட்டு நார்த் இந்தியன் டெசர்ட்டு மேங்கோ ஸ்ட்ரீ கட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் தயிர் அதாவது திக்கான தயிர் வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் மாம்பழம் மிக்சியில் போட்டு எடுத்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மாம்பழம் பால் போட்டு வச்சுருக்கேன் சர்க்கரை நாலு டீஸ்பூனு பாதம் பருப்பு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடைசியை கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி மாங்காய் மாம்பழத்தையும் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அது எப்படி நம்ம பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு ரெமோடிக்கிறேன் இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே தயிரை ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் லாஸ்ட்டு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் வரலும் நல்லா வடி கட்டிடும் இல்லை அதில் த ஸ்ட்ரீ கட்டுக்கு தண்ணி இருக்கக்கூடாது அதனால் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படியே போட்டு ஆக்சுவலாக ஹங்க் பண்ணிவிடுவாங்க இது ஹங்க் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை இது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி உழுதுகிட்டே இருக்கும் அந்த தண்ணி கடைசி ட்ராப் ஓவரில் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இது திருப்பி இங்கிலீஷில் சொன்னோம்னா இது பேர் வந்து ஹங்க் கார்டுன்னு பேர் அதுக்கு ஸோ அந்த ஹங் கார்டை வந்து கெட்டியாக நம்ம ஸ்ட்ரீ கண்ட்ரோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதாவது சக்கரை ப்ளஸ் அந்த கூம்பு போட மிக்ஸ் பண்ணும்போது டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதுதான் அந்த இது ஹங் கார்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம நல்லா திக்கான தயிரில் ஒரு துணியில் போட்டு அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ ஓகே இப்போ லாஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பண்ணு இந்த மாதிரி கழிச்சு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் கூட எடுத்துட்டோம் ஏன்னா தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டீக்கன் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அவ்வளோதான் என்ன பண்ணுறேன் இது பாருங்கள் தண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த தயிரில் எவ்வளோ தண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எவ்வாறு மச்சினா அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வடிகட்டின திக்கான தயிரை அப்படியே குளிர்றேன் இந்த தயிர் வந்து சூப்பராக திக்க வந்துடுச்சு இதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை மேபி ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி மேங்கோ பல் ஒரு அரை பழத்தை மிக்சியில் போட்டு எடுத்துருக்கோம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாங்காய் ஸ்ட்ரீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு மேங்கோ வேண்டாம் அப்படின்னா மேங்கோ போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குங்கும பூ இருக்குங்க அந்த குங்கும பூவில் கொஞ்சமாக பாலில் கரைச்சி இந்த சக்கரை மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதில் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த குங்கும பூ வாசம் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பரான ஒரு மேங்கோ ஸ்ட்ரீக் அந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் பதிக்கு எடுத்து வந்துடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சக்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மேங்கோ பல்பும் 
நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஜில்லுன்னு சாப்பிட்ணும் அதை இது பேர் வந்து மேங்கோ ஸ்டீக்கன் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் என்ன பண்ணுறேன் அது ஒரு போலில் மாற்றிக்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் இது அதுவும் கூம்பு போட சாப்பிடும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு மாங்காவோட போது சாப்பிடும்போது ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பாதம் பருப்பு அடிச்சு வச்சுக்கேன் பாதம் பருப்பை நாங்கள் போட்டுக்கேன் அதே மாதிரி சூப்பரான கலக்கலான ஒரு மேங்கோ ஸ்டீக்கன் ரொம்ப அட்டகாசமாக உங்களுக்கு இது நீங்கள் ஜில்லு சாப்பிடும்போது ரொம்ப கலக்கலாக இருக்கும் இந்த மேங்கோ ஸ்டீக்கன்ஸை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஒரு கலக்கலான மேங்கோ ஸ்டீக்கன்ஸ் ஃபேமஸ் நார்த் இந்தியன் டெசர்ட்டு கலக்கல் என்ஜாய் என்ஜாய் மேங்கோ ஸ்ரீகாந்த்